பத்தொன்பது மசோதாக்கள் நிறைவேற்றி அனுப்பப்பட்டிருக்கு நீட் உள்ளிட்ட நீட்ட வந்து ரெண்டாவது தடவை இந்த சட்டமன்றம் நிறைவேற்றி அனுப்பி இருக்கு எல்லாத்தையும் கடப்புல போட்டுட்டாரு ஏதோ விளக்கம் சொல்வதாக சில செய்திகள் வருது ஆனால் எந்த வகையிலும் இதையெல்லாம் நியாயப்படுத்த முடியாது சட்டமன்றத்தினுடைய உரிமையே பறிக்கிற வேலை ஆளுநர் டெல்லி அதாவது ஒன்றிய அரசுடைய சொல்படி நடக்கிறார் என்றுதான் நாம ஊகிக்க வேண்டியிருக்கு இப்ப சொத்து வசி வேலை உயர்வு இருபத்தி அஞ்சு சதவீதத்துல இருந்து நூத்தி ஐம்பது சதவீதம் வர அதுல எண்பத்தி மூணு சதவீத வீடுகள் இந்த இருபத்தி அஞ்சு சதவீதத்துல இருந்து ஐம்பது சதவீதம் இந்த வரி உயர்வினால பாதிக்கப்படும் என்று ஒரு ஆங்கிலேயத்துல அந்த விவரங்கள் எல்லாம் வந்திருக்குது இந்த உயர்வை மறுபரிசீலனை செய்ய வேண்டும் அதே போல உள்ளாட்சி அமைப்பு கொண்டிய உரிமைகளையும் பாதுகாக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் வலியுறுத்தி கேட்டுக்கொள்வோம் பொதுவாக மானிய கோரிக்கைகளுக்கான சட்டமன்ற தொடர் என்னும் பொழுது அந்த ஒவ்வொரு துறை வாரியானத்தான் விவாதம் என்பது நடைபெறும் கோரிக்கைகள் வைக்கப்படும் அந்தந்த தொகுதி கோரிக்கைகள் கூட முன்னேறும் ஆனா அத்தோட சேர்த்து அவ்வப்போது நடப்பில் இருக்கக்கூடிய அரசியல் பிரச்சனைகளும் வரத்தான் செய்யும் மக்களை தாக்குகிற நடவடிக்கைகளும் அங்க எதிரொலிக்கத்தான் செய்யும் நான் என்ன எதிர்பார்க்கிறேன்னா ஆளுநருடைய அந்த போக்கு இருக்கு பாருங்க அது கண்டிப்பாக சட்டமன்றத்துல எதிரொலிக்கும் பத்தொன்பது மசோதாக்கள் நிறைவேற்றி அனுப்பப்பட்டிருக்கு நீட் உள்ளிட்ட நீட்ட வந்து ரெண்டாவது தடவை இந்த சட்டமன்றம் நிறைவேற்றி அனுப்பி இருக்கு எல்லாத்தையும் கடப்புல போட்டுட்டாரு ஏதோ விளக்கம் சொல்வதாக சில செய்திகள் வருது ஆனால் எந்த வகையிலும் இதையெல்லாம் நியாயப்படுத்த முடியாது சட்டமன்றத்தினுடைய உரிமையே பறிக்கிற வேலை ஆளுநர் டெல்லி அதாவது ஒன்றிய அரசுடைய சொல்படி நடக்கிறார் என்றுதான் நாம ஊகிக்க வேண்டியிருக்கு அவங்க வந்து ஏதோ சொல்லியிருக்காங்க நீங்க சும்மா கடப்புல போடுங்க ரெண்டாவது தடவை நிறைவேற்றி அனுப்பினா என்னையா எங்க சொல் பேச்சுக்க எப்படி கேட்கலையா அப்ப கடப்புல போடு என்று அவருக்கு ஏதோ சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆகவேதான் அவர் இப்ப நடந்து கொள்கிறார் என்று எனக்கு படுது இல்லை என்றால் நம்முடைய அரசியல் சாசனம் மிக தெளிவாக சொல்கிறது இந்த மாதிரி இரண்டாவது முறையும் அதே மசோதா நிறைவேற்றப்பட்ட அவருக்கு அனுப்பப்பட்டால் அதுவும் இந்த மசோதா அவர் ஒப்புதல் தர வேண்டிய பிரச்சனை அல்ல ஒன்றிய அரசுக்கு அதாவது குடியரசுத் தலைவருக்கு அனுப்ப வேண்டிய பிரச்சனை காரணம் அது ஒத்தி செய்யும் பட்டியல்ல பொது பட்டியல்ல வரக்கூடிய பிரச்சனை கல்வி அதை கூட செய்ய மாட்டேன் என்று இருக்கிறார் அதே போல வேறு பல மசோதாக்கள் இதெல்லாம் இழுத்தடிப்பது வந்து என்ன நியாயம் நம்முடைய அரசியல் சாசனம் தெளிவா சொல்லுது அவருக்கு அனுப்பப்படுகிற மசோதாக்களை அஸ் சூன் அஸ் பாசிபிள் எவ்வளவு சீக்கிரம் முடியுமோ அவ்வளவு சீக்கிரம் அது பற்றி முடிவெடுக்கணும் என்று மிக தெளிவாக இருக்கு ஆகவே அதனுடைய உணர்வு வந்து வேகமாக முடிவெடுக்கணுங்கிறது தான் இந்த மாதிரி கடப்புல போடுறது இல்ல நீட்டு மசோதா முதல் மசோதாவை அஞ்சு மாசம் கடப்புல போட்டார் இப்ப என்ன ஆகுது அதே மாதிரி ரெண்டு மாசம் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேன் அது இதெல்லாம் கண்டிப்பாக சட்டமன்றத்தில் எதிரொடு அதே போல ரெண்டாவது பிரச்சனை நான் வந்து எதிர்கொள்வது எதிர்பார்ப்பது பெட்ரோல் டீசல் சமையல் எரிவாயு விலை உயர்வு எங்க இன்னைக்கு வந்து டீசல் வந்து சதம் அடிச்சிருச்சுங்க பெரிய சாதனை லிட்டருக்கு நூறு ரூபா இதுவரைக்கும் இப்படி நம்ம வாழ்க்கையில பார்த்ததே இல்லை நூறை தாண்டி போயிட்டு இருக்குது மோடி அரசுடைய மதத்தான சாதனை வளர்ச்சி வளர்ச்சினாரு எதுல வளர்ச்சினா பெட்ரோல் டீசல் விலையிலதான் வளர்ச்சி விலை உயர்வு தான் ஆகவே இது வந்து அது ஏதோ ஒன்றிய அரசு பண்ணுது அது என்று அல்லது எண்ணெய் கம்பெனிகள் பண்ணுது நம்மளை எல்லாம் பாதிக்குது ஏழரை கோடி தமிழர்கள் நேரடியாக பாதிக்கப்படுகிற விஷயம் காரணம் டீசல் விலை உயர்வு என்றால் கண்டிப்பா எல்லா விலையும் உயரும் சமையல் கேஸ் விலை உயர்வு என்றால் எல்லாம் அதுவும் வணிக சமையல் கேஸ் விலையும் உயர்வு ஆகவே உணவு பண்டங்கள் ஹோட்டல் உணவு பண்டங்கள் விலையும் உயரப்போகுது அது இதெல்லாம் ஒவ்வொரு தமிழனையும் பாதிக்கப்பட்டு அதே கண்டிப்பாக இது எதிரொலி மூணாவது பிரச்சனை இவ்வளவும் போதாது என்ற இந்த தடையில சுங்கச்சாவடி கட்டண உயர்வு அது வேற இவ்வளவும் போதாது என்று இப்ப சொத்து வசி வேலை உயர்வு இருபத்தி அஞ்சு சதவீதத்துல இருந்து நூத்தி ஐம்பது சதவீதம் வர அதுல எண்பத்தி மூணு சதவீத வீடுகள் இந்த இருபத்தி அஞ்சு சதவீதத்துல இருந்து ஐம்பது சதவீதம் இந்த 
வரி உயர்வினால பாதிக்கப்படும் என்று ஒரு ஆங்கிலேயத்துல அந்த விவரங்கள் எல்லாம் வந்திருக்குது ஆனா இந்த வேலையை செய்வதில் யாருன்னா ஒன்றிய அரசு தனது அரசு திட்டங்கள் அதனுடைய பலனை பெற வேண்டும் என்றால் அதிலே நிதி பெற வேண்டும் என்றால் சொத்து வரிய பூரா உள்ளாட்சி அமைப்புகள் உயர்த்தணும் என்று நிபந்தனை போட்டுட்டாங்களாம் இதை சுட்டி காண்பிக்கிறது நம்முடைய மாநில அரசு திமுக அரசு சுட்டி காண்பித்தது சரி ஆனால் இப்படி அவங்க நம்மளை வந்து நிர்பந்திப்பது தவறு என்று அதை எதிர்த்து போராட வேண்டும் ஒழிய அதை காரணமாக காண்பித்து உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு இவங்க ஒரு அரசாணை வெளியிட்டாங்க இது மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி எதிர்த்தது ஏன்னா இதுல ரெண்டு விஷயம் ஒண்ணு அவங்க சொல்றதெல்லாம் நம்ம கேட்கணுமான்னு ஒண்ணு ரெண்டாவது உள்ளாட்சி அமைப்பு சட்ட சரக்கு கட்சி விரோதமானது இப்ப நீங்க அதுக்குள்ளேயே பாத்தீங்கன்னா என்ன சொல்றாங்கன்னா மாநகராட்சிகளை பொறுத்தவரை இந்த அரசாணை என்பது ஒரு அட்வைஸ் அப்படின்னு அப்ப அவங்க அந்தந்த சபையில தீர்மானம் ஆனா நகராட்சி பேரூராட்சியை பொறுத்தவரை இன்னைக்கு டைரக்டர்னு போட்டுட்டாங்க அது கிட்டத்தட்ட உத்தரவு மாதிரி அப்ப இது என்ன ஆகுது ஏற்கனவே முடிவு எடுத்துட்டு எல்லாரையும் எல்லா நகராட்சி உள்ளாட்சி அமைப்புகளையும் வற்புறுத்துவது போல இருக்கு இது உள்ளாட்சி அமைப்புகளுடைய அதிகாரத்தையும் அதில கை வைப்பதாக இருக்கு ஆகவே நாங்கள் வலியுறுத்தி கேட்டுக் கொண்டிருக்கக்கூடிய நம்முடைய மாநில அரசை திமுக அரசை குறிப்பாக மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவங்களை தயவு செய்து மறு பரிசீலனை பண்ணுங்க ஒன்றிய அரசு இப்படி நம்ம வம்பு பண்ணுது நம்மிடமிருந்து வரி வசூல் பண்ணிதான் ஒன்றிய அரசுக்கு நிதி கிடைக்குது அதைத்தான் உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு தர போறாங்க நம்மிடமிருந்து வசூல் பண்ணதோ நமக்கு தெரியாது என்னடா நிபந்தனைனா மக்களுக்கு சொத்து வரி போட்டு வாட்சி வதைங்க ஆகவே வீட்டு வாடகை எல்லாம் கூட்டுங்க கூட்டுறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணுங்க என்று ஒரு கொடூரமான நிபந்தனை விதிப்பது தவறு இதை அம்பலப்படுத்துங்க மோடி அரசுடைய பாஜக அரசனுடைய இந்த கொடூரமான நிபந்தனையை மக்களுக்கு அம்பலப்படுத்துங்க அதுக்கு பதிலாக ஆகவே அவங்க சொல்லிட்டாங்க நாம செய்வோம் என்றால் இது திமுக அரசுக்கு கெட்ட பெயரை உருவாக்கும் மக்களுக்கு பேராசிரியர் நீங்க குறிப்பிட்டீங்க நிர்பந்தத்தின் அடிப்படையில செய்யறாங்க மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி அதை எதிர்க்கிறது இதையெல்லாம் குறிப்பிட்டீங்க ஆனால் இருபத்தி நான்கு ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இங்க இயற்றப்பட்டிருக்கு இந்த அதாவது இந்த வரி உயர்வுங்கிறது இடையில வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல கொண்டு வந்தாங்க அதிமுக அரசு ஆனால் அப்போது வந்து அது தேர்தல் வர்றதுனால நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருக்கு அப்படிங்கிறத குறிப்பிடுறாங்க இன்னொரு பக்கம் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா இப்ப நாம இருக்கிற நம்மளுடைய பகுதி நுங்கம்பாக்கத்தை எடுத்துக்கிட்டோம்னா இங்க வந்து இன்னும் பழைய சொத்து வரி தான் இருக்கு ஆனா எக்ஸ்டென்ஷன் ஆன இப்ப சென்னையில புதியதாக சேர்ந்தவங்களுக்கெல்லாம் வந்து புது வரி அவங்களுக்கு வந்து மதிப்பீட்டுப்படி வேற புது வரி வருது அப்ப இந்த இந்த இடத்துடைய சொத்து மதிப்பு கைட் லைன் ஏறுது ஆனா வரி உங்க குறைச்சு கட்டுறாங்க அப்படிங்கிற ஒரு விஷயமும் இதற்குள் அடங்கி இருக்கிறதையும் குறிப்பிடுறாங்க இல்லையா இல்ல உண்மை நான் அதுக்கப்புறம் படிக்க அமைச்சர் அவங்களுடைய அந்த பேச்சுக்கு நான் கேட்டேன் அதான் அனுபவத்துல இந்த இருபத்தி நாலு வருஷமா சொத்து வரிய கூட்டவே இல்லை அப்படின்னு சொல்லப்படுது ஆனா நாம நடைமுறையில பார்க்கறோம் நடுவுல கொஞ்சம் கொஞ்சம் அவ்வளவு போட்டு கூட்டிக்கிட்டாங்க இந்த வந்து இந்த டிரைனேஜ் பராமரிப்புன்னு அதிக ஏகப்பட்ட வரிய போடுறாங்க சகோதரி ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் இது தனி கதை ஒரே அடியாக ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டுல கூட்ட முயற்சி அதை வந்து தடுத்து நிறுத்தணும் எதிர்கட்சிகள் எல்லாம் சேர்ந்து திமுக உள்ளிட்ட கம்யூனிஸ்ட் கட்சிகள் உள்ளிட்ட நாம எல்லாம் எதிர்ப்பு தெரிஞ்சுதான் அதை தடுத்து நிறுத்தணும் இப்ப திமுக கூட்டணி வெற்றி திமுக அரசு அமைஞ்சிருக்கு இப்ப நாமளே அந்த வேலையை செய்யும் பொழுது அது மக்கள் எப்படி பார்ப்பாங்க மேலும் இவ்வளவு காலம் கழிச்சு இப்பதான் ஏற்றுறோங்கிறோம் ஆனா இவ்வளவு காலத்துக்கு பிறகு நிலைமை மோசமாயிருக்கு அதாவது மக்களுடைய கஷ்டங்கள் அதிகமாயிருக்கு அதுக்குதான் நான் எடுத்த உடனே இந்த பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்வு எல்லாம் சொன்னேன் ஏற்கனவே மோடி அரசு பண்ணிருக்கக்கூடிய இந்த இவ்வளவு கொடூரமான பொருளாதார தாக்குதல்கள் இவற்றில் ஜனங்கள் கஷ்டப்பட்டு இருக்கும் போது நாமளும் இந்த வேலையை செஞ்சா அதை எப்படி அவங்க ஏற்றுக்கொள்வாங்க அது ஒரு பெரிய பொறுமலுக்கு இடம் தராதா இது நம்முடைய திமுக அரசுக்கு ஸ்டாலின் அவர்களுடைய எவ்வளவோ நல்ல வேலைகள் பண்ணிட்டு நம்முடைய ஸ்டாலின் அரசு திமுக அரசு அதையெல்லாம் நாங்க பாராட்டுறோம் ஆனா அதே நேரத்துல இது ஒவ்வொரு குடும்பத்தையும் பாதிக்கும் நீங்க அவர் ஆங்கிலேயத்துல இந்த செய்தி வந்திருக்கு இருபத்தி அஞ்சு சதவீதத்துல இருந்து ஐம்பது சதவீத வரைக்கும் இந்த வரி உயர்வு எண்பத்தி மூணு சதவீத வீடுகளை பாதிக்கும் உயரும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் தெரியுமா கிட்டத்தட்ட அனைவரும் அனைவரும் வாடகைதாரர்களும் கூடுதல வாடகை தரணும் 
ஏன்னா எல்லாரும் வரி கூட வருது அப்ப நீ சொல்லுங்க வரி அப்ப இந்த சின்ன வீடுகள் அதெல்லாம் உட்பட அவ்வளவும் அப்ப ஜனங்களுக்கு மேலும் எல்லாம் கஷ்டம் வரும் ரெண்டாவது கொஞ்சம் இன்னும் கூட நான் சொல்லுவேன் என்னுடைய சொந்த கருத்தாக நீங்க வந்து இப்பதான் புதிய உள்ளாட்சி அமைப்புகள் வந்திருக்கு அவங்க கொஞ்சம் பேசுறதுக்கு முடிவு பண்ணி ஊருக்கு ஊரு நிலம மாறும் இப்ப நீங்களே சகோதரி சுட்டி காண்பிச்சீங்க சென்னையிலே வினோதத்தை பழைய வார்டுகள் புதிதாக இணைக்கப்பட்ட உருவான புதிய வார்டுகள் அங்க நிலைமை இப்ப இப்படிப்பட்ட பிரச்சனைகளை எல்லாம் மாநகராட்சி அந்த கவுன்சில் கூடி விவாதிக்கட்டுமே நகராட்சி கவுன்சில்கள் கூடி விவாதிக்கட்டுமே பேச்சுரைக்கு மன்றங்கள் கூடி விவாதிக்கட்டுமே ஏன் மாநில அரசு ஒட்டுமொத்தமாக இப்படி ஒரு அரசாணையை வெளியிடணும் அதிகாரம்ப்பட்டாங்க <laughs> 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 ஆனா என்ன பொறுத்தவரை நான் மீண்டும் சொல்லுகிறேன் அதுவும் எதிரொலிக்கும் ஆனால் இந்த சட்டமன்றம் இயற்றிய பத்தொன்பது மசோதாக்கள் என்னாச்சு அதை கடப்புல போட்டு உட்கார்ந்து இருக்காரு ஆளுநர் என்பது சட்டமன்றத்தை எதிரொலிக்காதாங்க எங்க சட்டமன்றம் நிறைவேற்றிய மசோதாக்கள் அதுவும் நீட்டெல்லாம் ஒரு மனதாக ஒரு மனதாக நிறைவேற்றப்பட்டது அது இப்படி இப்படி கடப்புல போட்டுட்டா ரெண்டாவதாக நிறைவேற்றியதையும் இதையெல்லாம் பேச மாட்டாங்களா பொங்கலூர் மணிகண்டன் போட்டவங்க இந்த விஷயத்துக்குள்ளயும் போக மாட்டேங்கிறாங்க இதுக்குள்ளயும் போக மாட்டேங்கிறாங்க சமையல் எரிவாயு விலைக்குள்ளயும் போக மாட்டேங்கிறாரு அது அது பத்தியே பேச மாட்டேங்கிறாரு கடுமையாவும் பேசல கண்மையாகவும் பேசல பேசவே மாட்டேங்கிறாரு ரொம்ப வேடிக்கையா இருக்கு நம்முடைய துறை கருணா பத்திரிகையால ரொம்ப அனுபவம் உள்ளவர் அவர் பாருங்க இந்த ரெண்டு விஷயத்த பத்தி எல்லாம் சட்டசபையில ரொம்ப பேசக்கூடாது அது சட்டசபை விதிகளுக்கு முரணானதுங்கிறார் எனக்கு புரியல ஆளுநர் இப்படி வந்து ஒரு எதிர்வினை ஆற்றாம இருக்கிறாரு ரெண்டாவதாக அனுப்பி நீட் மசோதாவை கூட ஒன்று பேர்த்துக்கு அனுப்பாம இருக்கிறாரு என்று சட்டமன்றத்துல ஒரு எம்எல்ஏ கேட்கக்கூடாதுங்களா அது கூட கேட்க மாட்டாங்கன்னா அப்புறம் அவங்க தங்களுடைய கடமையும் எந்த தவறு மங்கள் ஆவாங்க என்பது என்னுடைய கணிப்பு அதே போல பெட்ரோல் டீசல் அதை பத்தி நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் அது மக்களுடைய உண்மையில எரிபொருள் பிரச்சனை தான் இன்றைக்கு எரியும் பிரச்சனை தினசரி எரியும் பிரச்சனை அதை பத்தி பேசாத சட்டமன்றம் எப்படி மெய்யான சட்டமன்றமா இருக்க முடியும் ஆனாலும் இத்தோடு சேர்த்து கண்டிப்பாக இந்த சொத்து வரி உயர்வும் பேச்சு வரத்தான் செய்யும் எங்களுடைய நிலைப்பாடு மீண்டும் இதுதான் இதுக்கான வேலையை செய்திருப்பது என்பது மோடி அரசு அந்த மோடி அரசையே இது வரைக்கும் விமர்சிக்காதவங்க பெட்ரோல் டீசல் உள்ளிட்ட யாரு தமிழ்நாடு பாஜக விமர்சிக்காது அதிமுக விமர்சிக்கலங்க இது வரைக்கும் பெட்ரோல் டீசல் விலை உயர்வு பற்றி இவங்களுக்கு என்ன அரசனை இருக்கு இதை எடுத்து போராட வீட்டு வரி உயர்வு மட்டும் எடுத்து போராட்ட மக்கள் புரிந்து கொள்வாங்க ஆனாலும் மக்கள் கோணத்தில் இருந்து தோழமை கட்சி என்கிற முறையில நாங்க மீண்டும் வலியுறுத்துகிறோம் தயவு செய்து உரிமைகளையும் பாதுகாக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் வலியுறுத்தி கேட்டுக்கொள்வோம் நன்றி